ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚಂದನ್ ಶರ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಚಂದನ್ ಶರ್ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ರೋಡ್ ಶೋ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೌಡಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭಾಷಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರ ಇವತ್ತಿನ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಹೀ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಟ್ರಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಇವತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಋಣ ಸಂದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರಿಜನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರಿಜನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೊಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾರಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ 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 ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಭಾರತದ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಹೊರಹೊಮ್ತಾರೆ ಕಳೆದ ಸಲ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ಆದಾಗ ಕೇವಲ ಹದಿನಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಂಪ್ ಪರವಾಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟ್ರಂಪ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ರು ಬದಲಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಟ್ರಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣಗಳು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಈ ವೀಸಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ ಒನ್ ಬಿ ಒನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಔದ್ಯೋಗಿಕರಣ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಭಾಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಿರಬೇಕು ಭಾರತೀಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಅನ್ನುವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರಿಸು ಮುರಿಸು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಟ್ರಂಪ್ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಪರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಪ
ಅಮೆರಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಗೊಳಿಸಬೇಕು ನಿಗ್ರಹಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನುವ ದೇಶವನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅತ್ಯಂತ ಉಗ್ರವಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ರಿಸೆಂಬ್ಲೆನ್ಸ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೂ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಚೈನಾ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅಮೆರಿಕ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಮಾತನಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಮೆರಿಕ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಐದನೇದು ಚೈನಾ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪಾಲು ದೊಡ್ಡದು ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಬಂದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಚೈನಾಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾದರೂ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕ ಚೈನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಚೈನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮರಿಬಾರ್ದಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ 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 ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳಬಹುದಾದಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐದನೇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡೀಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾನ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಅದನ್ನು ಅವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇನ್ರಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಉದ್ದೇಶ ಎರಡು ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೋದಿ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನೇ ನನ್ನ ಪರಮಾಪ್ತಗಳೆಯ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕರನ್ನು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಇದನ್ನು ಅವರ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ